Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na odchodzący tydzień. Tydzień czerwcowy, tydzień przekropny. Cóż to za słowo? Przekropny pochodzi ze staropolszczyzny i oznacza pogodę yy, deszczową. Z takimi przelotnymi deszczami, siąpiącym deszczem, mokrym, typowym dla przełomu wiosny i lata. W końcu słońce jest w znaku bliźniąt, czyli w znaku zmiennym. A w znakach zmiennych pogoda jest niestała, niestabilna. Czasami mamy szalenie gorący czerwiec. Teraz jest chłodno. Deszczowo również. To jest typowa pogoda dla znaków zmiennych, właśnie kiedy się coś tak w pogodzie dzieje specyficznego, niestałego, niestabilnego. Nagrywam ten materiał w Puszczy Świętokrzyskiej, w okolicach Zagnańska. Idę sobie naprawdę takim starym lasem, zresztą widzicie, to jest, zawsze mówię, że wiele osób nie wie, czym, czy jak wygląda las. Idą sobie do jakiegoś takiego lasku miejskiego, gdzie tam są, rosną równo yy, zasadzone sosny. Trzeba pójść do naprawdę takiego starego lasu, gdzie czuć tego ducha natury. Naprawdę czasami idę, bo ja wierzcie mi, idę przez te lasy, przez takie stare dęby, buki i się czuję coś na plecach. Naprawdę to jest niesamowite. W promieniu wielu kilometrów nie ma żywego ducha, nikogo nie ma, tylko dzika natura. Naprawdę polecam. Jest to takie odosobnienia, takie praktyki kontaktu z naturą. To jest taka japońska sztuka właśnie terapii przez wędrówki w naturę, zagłębienie się w naturę. Znamy to doskonale, oglądaliście awatara też, jedynkę i dwójkę, tam bardzo dużo jest tego szamanizmu właśnie takiego trochę wzorowanego na indiańskim szamanizmie, gdzie ta natura ma taką uzdrawiającą moc, gdzie się wszyscy łączą we wspólną energię, jednoczą się, unifikują, jakby łączą się w jedną taką całość, taką sieć, można powiedzieć. Mówi się, że drzewa mają połączenie ze sobą, wszystkie, one ze sobą rozmawiają, prowadzą dialog, obserwują nas. Także mamy do czynienia, wiecie jaki jest największy organizm na świecie? Myślicie sobie jakiś wieloryb czy coś takiego? Nie. E, grzybnia. Potrafi mieć szerokość nawet do 1,5-2 km i ważyć dziesiątki ton. Tak, grzyby. To jest niesamowite i do tego warto w naturę zaglądać, przyglądać się, obserwować co się dzieje w naturze i z Wami w tejże właśnie naturze. To jest bardzo ciekawe. Co nas czeka w tym tygodniu? Nie będzie może to jakiś super, hiper wypełniony wielkimi zdarzeniami, przełomowymi zdarzeniami tydzień, ale ciekawy i ważny na swój sposób. Ważne zdarzenia mogą nam towarzyszyć. We wtorek Mars będzie w kwadraturze z Plutonem. Taki, to trzeba przyznać, niezbyt sympatyczny aspekt, no bo dotyczy dwóch planet, które również mają konotację powiązania które nie kojarzą nam się najlepiej i najprzyjemniej. Mars, Bóg Wojny. Agresywna planeta symbolizująca walkę, przemoc, siłę, pasję, agresję. Pluton, jego wyższa oktawa, mówi się, odkąd został odkryty 100 lat temu, to Pluton przejął wiele atrybutów Marsa, ale w takim znacznie wyższym wymiarze, znacznie szerszym, znacznie głębszym, znacznie bardziej rozwiniętym wymiarze gdzie reprezentuje zniszczenie i odrodzenie, czyli to, co doskonale opisuje mitologia wedyjska, mówiąc o Siwie, który niszczy, zabija, ale też i regeneruje i odradza. Więc te dwie planety wejdą w nieharmonijny aspekt, jakim jest kwadratura, więc nie będzie to miłe, nie będzie to przyjemne i jest duże prawdopodobieństwo, że możemy ulegać pewnym takim twardym, ostrym, agresywnym emocjom, konfrontacyjnym bardzo. E, oczywiście to nie jest tak, że e, my też się musimy pozbyć takich prostych określeń, co jest dobre, a co złe. Bo wiecie, w astrologii Mars jest uważany za tak zwanego malefika, czyli planetę złoczynną. Czyli Pluton w sumie też, no po prostu mówiąc najgólniej, jest jego jakąś tam e, wersją, więc malefikiem też jest. Ale to jest w dużym cudzysłowie musimy o tym mówić. Co to znaczy malefik, co to znaczy benefik. Planeta maleficzna po prostu działa w sposób który nasza podświadomość uważa za nieprzyjemny czy negatywny. Na przykład 
przez agresję. Ale przecież agresja nie jest y, czymś z założenia złym. To jest reakcja organizmu na zagrożenie. Y, uruchamia nam siłę odpornościowe, waleczność, siły przetrwania, więc to nie jest tak, że Mars jest zły. Oczywiście może być bardzo niszczące i oczywiście ja tu nie chcę relatywizować i mówić o tym, że przemoc jest dobra. Ale no wiecie, wiecie na wojnie jak się bronimy jako żołnierze przed atakiem wroga, no to też używamy przemocy, używamy agresji, yy, zabijamy. Yy, jest to naturalne. Oczywiście chyba, że ktoś nie chce i chce być ofiarą. Ale załóżmy, że naturalne, zdrowe reakcje są takie, że się bronimy. No więc w naszym codziennym życiu też takie sytuacje mają miejsce. Chociażby, nie wiem, w pracy, w relacjach, w związkach, kiedy mamy wrażenie, że doświadczamy jakiejś przemocy, doświadczamy jakichś nadużyć, mamy prawo się bronić. To jest nasz obowiązek, na przykład wobec dzieci, które widzimy, że też doświadczają przemocy. Mamy prawo i obowiązek chronić siebie przed toksycznymi, złymi zachowaniami, ludźmi, działaniami, ponieważ to jest absolutnie zdrowe i naturalne. Więc ten aspekt może oczywiście podnosić jakieś takie bardzo duże napięcie, wywoływać bardzo agresywne zachowania, niszczące, destrukcyjne, konfrontujące, ale może też nas bronić przed pewnymi sytuacjami, które gdzieś mam wrażenie, że nam się przelała czara goryczy, że mamy już dość, że tego już za wiele, że tak się nie da żyć, że trzeba coś zrobić. No i tak to po prostu... I dlatego to może być po prostu dla nas dobre. We środę inna kwadratura, też nieprzyjemny aspekt, jakim jest kwadratura Merkurego z Saturnem. Merkury, jego taką no, główną funkcją jest praca, jest zarządzanie procesami umysłowymi. A więc nasza inteligencja, umysł, procesy poznawcze, pamięć, wiedza, zarządzanie informacją, yy, komunikacja. I Merkury wejdzie w nieharmonijną kwadraturę, nieharmonijny aspekt z Saturnem, który jest represyjny, twardy, surowy, wymagający. Owszem, Merkury to jest taka planeta, która ma dużą elastyczność. On sobie nieźle radzi nawet z kwadraturami. To jest właśnie planeta, która nieźle reaguje na kwadratury, na nieharmonijne aspekty. Ale mimo wszystko to jednak jest pewnego rodzaju napięcie. No więc jak to się będzie przejawiało? No, jeszcze będziemy odczuwali na pewno kwadraturę Marsa z Plutonem, bo to jest aspekt, który trwa no, ze 3-4 dni nawet, więc spokojnie go jeszcze możemy odczuwać. Więc nałoży nam się jeszcze ten Merkury tutaj. Co to znaczy? Będziemy mieli wrażenie, albo wielu z nas może mieć wrażenie, że coś jest nie tak w tych naszych zachowaniach, działaniach, myśleniu, że mamy jakieś defekty umysłu, że czegoś nie ogarniamy, że mamy problem z jakąś efektywnością, tych naszych procesów mentalnych, nie dogadujemy się z otoczeniem, z ludźmi, z bliskimi, że coś nam nie idzie w planowaniu, w zarządzaniu, podejmujemy niezbyt mądre decyzje, no powiedzmy we środę nie ma się co spieszyć z jakimiś dużymi umowami, kontraktami, zakupami, wydawaniem dużych pieniędzy, podejmowaniem strategicznych decyzji finansowych, biznesowych. A jeżeli musimy zdawać egzamin lub pójść na rozmowę kwalifikacyjną, no bo po prostu może się tak zdarzyć, nie mamy na to wyjścia, to przynajmniej starajmy się zachować taką dyscyplinę umysłu, dobrze się przygotować. Czyli ci wszyscy, którzy mają taką tendencję, że wiecie, no jakoś tam będzie, uda się, jakieś wkity, powciskam, bajery, rowery, nic z tych rzeczy na tym aspekcie. To jest taka twarda, Saturn, taki twardy, surowy weryfikator, nauczyciel, który nie pozwoli nam na e, takie numery. Czyli mówiąc najogólniej, będziemy musieli się mocno postarać, żeby zachować pewnego rodzaju ten, no taki, taką dyscyplinę po prostu myślenia i pamięci. W piątek Słońce w koniunkcji z Merkurym. W tradycji astrologii, w klasycznej astrologii bliskość Słońca jest dla planety niszcząca. Mówi się o spaleniu planety. To jest taki trochę, może już nie do końca... Yy, w taki no już obowiązujący paradygmat astrologiczny, ale nadal gdzieś on się pojawia. Czyli po prostu jak planeta jest blisko, to te promienie Słońca, mówiąc najogólniej, szkodzą jej. Co zresztą jest bardzo ciekawe, bo na powierzchni Słońca jest około 5-7 tysięcy stopni, a w koronie potrafi być do kilku milionów, jak się rozgrzewa plazma. To też jest takie ciekawe, no starożytni tego nie wiedzieli. Ale to jest takie niesamowite, że taka, taki fenomen tutaj obserwujemy. No dobra, więc co to znaczy? Oznacza to, że po prostu funkcję Merkurego, znowu Merkury, popatrzcie, mieliśmy kwadraturę do Saturna, 
funkcje Merkurego zostają zdominowane przez Słońce, czyli to jest trochę tak, że Słońce ma tą swoją ogor ogromną moc, taką to ja królewskie, yy, które no trochę nas ogranicza w kontekście yy, wyrażania czegoś w sposób jasny, oczywisty, naturalny, yy, w taki spokojny. Yy. I po prostu, mówiąc najogólniej, te funkcje Merkurego są takie upośledzone. Można to trochę przyrównać do retrogradacji, do jakichś wygnań, upadków. No to jest po prostu, mówiąc najogólniej, pozycja taka, jakiś rodzaj, to co pieszczotliwie w astrologii nazywano zniszczeniem. Ale, ale właśnie, kiedy Merkur jest bardzo blisko, czyli w odległości około poniżej jednego stopnia, a właśnie tak to będzie w piątek, to jest ciekawe, to znajduje się w tak zwanym sercu Słońca, z arabskiego powiedzenia Kazimi. Serce Słońca oznacza to, że wtedy jest ta planeta w cudownej pozycji. Więc jeżeli byśmy trochę tak już mówię, już mówili tym starym paradygmatem astrologicznym, to możemy powiedzieć, że no dobra, no jest ten Merkury blisko tego Słońca, ale no będzie się tak integrował bardzo mocno, czyli taki rodzaj czegoś, no nie wiem, takiego takiego odbudowania własnej mocy, siły, pasji. Więc to może mieć bardzo pozytywne skutki. Ale pamiętajmy, to jest astrologia klasyczna. Współczesna astrologia odrzuciła spalenia planety przez Słońce i to już nie, nie patrzymy na to w takich kategoriach. Zresztą bardzo liczne przykłady i analizy moje obserwacje też o tym mówią, że trzeba uważać z tym spaleniem, jeżeli mamy czasami takie tendencje do takiego właśnie bardzo y, dosłownego, literalnego traktowania starych teorii astrologicznych. No więc takie ciekawe zdarzenia w tym tygodniu deszczowym, dosyć chłodnym rzeczywiście, bo tak też może być, yy, będą miały miejsce, więc yy, yy, obserwujemy ciekawe zjawiska i zdarzenia. No właściwie już takiego końca wiosny, przełomu praktycznie lata, gdzie pogoda już jest taka właśnie na przełomie. Więc mamy takie procesy poznawcze, obserwacji, rozumienia świata. Yy, astrologia doskonale to wyjaśnia, ale też i inne sztuki mantyczne, takie jak na przykład Tarot, którego jestem również wielkim wielbicielem. I no właśnie, na spotkanie z Tarotem zapraszam tych wszystkich, którzy mają jakieś tam pewne podstawy elementarne, troszkę się już bawili kartami, no i chcą się czegoś więcej dowiedzieć. I dla tych osób zapraszam Was serdecznie na warsztat, jesienny warsztat Tarot Magiczny Praktyka Mistrza w Unamęczowej od 25 do 27 października będzie miał miejsce. Jest to warsztat, na którym się spotykają ci wszyscy, którzy chcą popracować z innymi ludźmi. Bo bardzo wielu z Was mówi o tym, że są gdzieś tam sami, nie mają z kim pogadać, tak face to face. To będzie świetna okazja, żeby pogadać, żeby się podzielić różnymi wrażeniami. Chyba uważcie, jak to często jest na różnych konferencjach, jakichś tam szkoleniach. Ważniejsze są czasem kuluary nawet niż sama materia tego szkolenia. Bo jest wymiana informacji, dzielenie się. W doradzanie sobie, pomaganie sobie. I takie właśnie fantastyczne zdarzenia będą miały miejsce na tym warsztacie. To już druga edycja. Pierwsza była bardzo fajnie odbierana, więc postanowiłem, że będę kontynuował ten warsztat. Więc zapraszam Was serdecznie. Już zapisy trwają. I pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Ilość osób jest ograniczona. Więc już mamy zapisy, więc ci wszyscy, którzy chcą na ten warsztat się zapisać, to zapraszam już Ponieważ no, zabraknie miejsc, no i co tu dużo mówić i e, no nie będzie już okazji, żeby się na tym warsztatu umówić. E, a przy okazji e, adeptów astrologii, fascynatów astrologii już informuję, że powoli zaczynamy zapisy na kolejną szkołę astrologii. Ona wystartuje dopiero w przyszłym roku, ale już się można zapisywać również. Dziękuję serdecznie, zapraszam za tydzień.